Většina z nás zná případy Andreje Čikatila, Václava Mrázka a mnoha dalších východoevropských vrahů. Na českém YouTube se tyto případy často opakují a tak jsem se rozhodl udělat kompilaci méně známých vrahů bývalého východního bloku. Východním blokem míním evropské státy, které byly trvale součástí Varšavské smlouvy. Vyřadil jsem tedy Jugoslávii a Albánii. Každá socialistická země tu má svého jednoho zástupce. Mnoho ze zmíněných osob bylo za své zločiny popraveno a mnoho z nich bylo posledními popravenými osobami ve své zemi. V jednom případě tu pro vás mám i dodnes neznámého pachatele. Některé příběhy zde budou kratší, některé delší. Všechny jsou však zajímavé. Upozorňuji však, že jsem vybral velice brutální vrahy a popis událostí nemusí každému sednout. Vzhledem k tomu, že musím dodržovat podmínky YouTube, tak některé výrazy zde budou cenzurovány. Je to jediný způsob, jak vám bezplatně přinášet zajímavý obsah. Děkuji za pochopení. První vrah, kterého si tu zmíníme, zastupuje Československou socialistickou republiku. Budu se zde věnovat Zdeňku Vocáskovi, poslednímu odsouzenému k trestu smrti v Československu. Malý Zdeněk vychodil zvláštní školu a v mládí byl několikrát soudně trestán za násilnou trestnou činnost. Například za napadení a okradení ženy na ulici. Vždy na své oběti útočil zákeřně a se vší razantností. Nikdy neměl prakticky žádné volnočasové zájmy, krom kinologie. Pracoval totiž jako strážný v pražském dopravním podniku a při svém zaměstnání používal německého ovčáka. První případ v souvislosti s vocáskem, který tu zmíním, byl pokus o vraždu, který se stal v roce 1984. Vocásek žil v té době v Kateřinské ulici na Praze 2. V bytě nad ním bydlel v naprosto zdevastovaném bytu jistý 40-letý alkoholik Stanislav. 19. dubna 1984 kolem 22. hodiny šel vocásek domů a když otevíral dveře od bytu, tak s hodou náhod do bytu nahlédl jeden jeho nejmenovaný soused. Ten se podivoval nad nepořádkem v jeho bytě. Vocásek se nabídl, že mu ukáže ještě horší brloh. Vystoupali do patra a vešli do otevřeného bytu zmíněného Stanislava. Ten spal na zemi přikrytý několika dekami. Jakmile si byt prohlédli, tak soused odešel. Vocásek sebral v bytě kladivo a čtyřikrát bezdůvodně udeřil Stanislava do hlavy. I hned poté odešel do svého bytu. Když však zaslechl volání o pomoc, tak se vrátil a Stanislavovi zavolal pomoc. Podle lékařské zprávy mu zdevastoval lebeční kost, jejíž úlomky se vpáčily do mozku. Stanislav zemřel až po pěti měsících na rakovinu. Veřejná bezpečnost případ nakonec odložila jako nešťastnou náhodu, jelikož si Stanislav nic nepamatoval a sám vyslovil možnost, že v opilosti možná spadl z lešení. Dalším případem je již dokonaná vražda z roku 1987. Na nový rok se vocásek procházel se svojí fenkou po Praze a obrážel místní hospody. V jedné z nich se potkal se svým známým Kvídem Frankem, který byl přezdívan Žabák. Povíme si více k jeho osobě. Kvído se narodil roku 1939 a Pražáci ho znali jako vexláka, o kterém kolovaly legendy, že má ve Švýcarsku uložené obrovské sumy peněz. Žil si životem na vysoké noze a sám o sobě tvrdil, že pracoval pro sovětské tajné služby a že v srpnu 1968 postřílel několik lidí. Následně vlivem nemoci oslepl a stal se z něj alkoholik a chudák. Ke konci života trpěl přeludy, že ho pronásledují příbuzní zavražděných z 68. roku. Zpět do hospody. Byl už večer a vocáskovi se nechtělo cestovat přes celou Prahu domů, a tak se Kvído nabídl, že u něj může přenocovat. Jakmile dorazili, tak začali pít. Po chvíli Kvído Vocáska obvinil, že ho také pronásleduje a rozhodl se ho zbytu vyhodit. Vocásek vzal opět kladivo a udeřil svoji oběť. Zlomila se mu však násada, tak o něj rozmlátil sklenice a útok zakončil bodáním šrobovákem do hrudníku, břicha a do očí poškozeného. Nakonec přenocoval v bytě na nafukovací matraci vedle těla. Další vraždy se dopustil o tři měsíce později. Celé dění mělo podobný scénář. V hospodě se potkal se skoro 70-letým alkoholikem Ferdinandem Koudelkou. Ten ho při popíjení lákal k sobě na ubytovnu, která patřila středočeským dřevařským závodům. Vocáskovi se však moc nechtělo 
A tak za něj Kudelka zaplatil utratu a slíbil mu dámskou společnost. Kolem 22. hodiny však Vocásek chtěl z ubytovny odejít. V tom mu Kudelka bránil. Vocásek vzal tedy nůž a začal Kudelku bodat. Jakmile se Kudelka svalil na zem, tak k němu natáhl ruku a prosil ho o slitování. Načež Vocásek mu odvětil. Máš smůlu, umřeš. Hned poté mu zasadil ránu takovou razancí, že nůž celý ohnul. Z pokoje odcizil pánské hodinky, stříbrný dámský prsten, stolní budík, dvě peněženky, dvě propisky, podušku na razítko, krabičku cigaret a pánské polobotky. Vše vložil do dvou kufrů a do igelitky. Poté zamkl a klíče hodil do kanálu. Cestou domů ho však čekalo překvapení. Tohoto zvláštního muže zastavila hlídka veřejné bezpečnosti z Prahy 9. O kufrech hlídce tvrdil, že je našel a neví, co v nich je. Vzhledem k tomu, že byl potřísněný krví, tak ho hlídka převezla na obvodní oddělení. V kufrech nalezli zakrvácený nůž, doklady poškozeného a odcizené věci. Vocásek se k vraždě okamžitě přiznal a příslušníci si sjednali vstup do pokoje na ubytovně. Nalezli tam tělo poškozeného, na kterém bylo nalezeno 12 bodných rán vedených na hrudník, krk, ruku, zátylek a na temeno hlavy. Během vyšetřování se přiznal k oběma vraždám a k pokusu o vraždu z roku 1984. Taktéž spolupracoval při rekonstrukci činů. Jeho osobnost byla zkoumána několika soudními znalci, kteří došli k závěru, že vocásek netrpí žádnou duševní chorobou. Nalezena u něj však byla polymorfní psychopatie s hysterickými rysy. Ta však není důvodem k zastavení trestního řízení. Jeho chování bylo způsobeno zejména zanedbanou výchovou a jeho nízkým IQ, kde dosahoval 77 bodů. Bylo však prokázáno, že byl schopen rozpoznat společenskou nebezpečnost svého jednání. 8. září 1988 byl odsouzen městským soudem v Praze za dvojnásobnou vraždu a za pokus vraždy k trestu smrti. Odvolal se u nejvyššího soudu, který verdikt nižšího soudu 23. srpna 1989 potvrdil. A taktéž požádal prezidenta Gustáva Husáka o milost. Ten ji 6. prosince téhož roku zamítl. Výkon trestu smrti byl nařízen na 27. prosince 1989. Nikdo však netušil, že přijde demokratický státní převrat a nový prezident Václav Havel rozhodnutí o výkonu trestu pozastavil. 2. května 1990 byl trest smrti na území České a Slovenské federativní republiky zrušen. Městský soud v Praze tedy v srpnu téhož roku přehodnotil vocázku v trest na doživotí. Vocásek se tedy stal poslední osobou na území Československa odsouzenou k trestu smrti. Svůj trest si nyní odpikává ve věznici na Mírově. Během pobytu ve vězení napsal knihu o zmíněných vraždách. Svých zločinů však nikdy nelitoval. Po 20 letech odpikávaného trestu dle zákona požádal Šumperský soud o podmínečné propuštění. Ve své žádosti uvedl, že by se na svobodě chtěl starat o staré a opuštěné lidi. Soud však 4. října 2007 jeho žádost zamítl. Další vrah, kterého si tu zmíníme, zastupuje Německou demokratickou republiku. Byl to mladík jménem Hans Erwin Hagedorn, který nebyl jen sériovým vrahem dětí, ale i sexuální násilník. V době vražd byl kuchařský učeň v nádražní restauraci ve městě Eberswalde, které zároveň bylo jeho rodným městem. Dle pozdějších výpovědí se Hagedorn při učňovském výcviku při porcování ryb choval extrémně brutálně. Své první vraždy se dopustil ve věku 17 let 31. května 1969, kdy si v lese počkal na dva devítileté chlapce, které podzal svým nožem. Těla zavražděných v lese ukryl tak, že byla nalezena až po dvou týdnech. Okamžitě bylo zahájeno vyšetřování a pátrání po neznámém pachateli. O tento případ se mimo lidové policie začalo zajímat i Ministerstvo státní bezpečnosti zkráceně štázy, které prověřovalo případný zahraniční prvek. Štázy získalo totiž informaci, že by se vraždy mohl dopustit západoněmecký vrah dětí Jürgen Barč. Poprvé v německé kriminalistické historii byl sestaven psychologický profil vraha, který pro policii sestavil berlínský psychiatr Hans Ševčík. 
Psychologický profil spočívá v tom, že psychiatr s pomocí nalezených důkazů a indicí vytváří pravděpodobný profil pachatele. Podle tohoto profilu mělo jít o homosexuálního a pedofilního sadistu. Vyšetřování však nikam nevedlo a později byl spis k tomuto případu uzavřen. Po dvou letech 7. října 1971 zavrátil ve stejném lese 12-letého chlapce. Byl zde použit naprosto stejný modus operandi. Vzhledem k podobnostem s první vraždou, nyní policie začaly hlídat celý okres a dětem nebylo povoleno vycházet ven bez doprovodu rodičů. Byla sestavena zvláštní vyšetřovací komise, které opět pomáhal psychiatr Ševčik. Komise rozkázala policii, aby vyslechla všechny třídy místních škol. Během toho se objevila výpověď malého chlapce, který měl být sexuálně obtěžován. Mělo se to stát v roce 1970, ale nikomu se dříve nesvěřil, jelikož se styděl. Na základě jeho výpovědi byl 12. listopadu 1971 zadržen Hagedorn a byl obviněn ze všech tří vražd. Hagedorn se při výslechu plně doznal ke všem vraždám. Policie provedla s Hagedornem rekonstrukci na místě činu, která byla natočena a z nahrávek vznikl dokumentární film. Zajímavé je, že za Děné děti stvárnili děti kriminalistů. Své činy zde popisoval naprosto chladně, bez projevu jakýchkoliv emocí. 15. května 1972 byl okresním soudem ve Frankfurtu nad Odrou odsouzen k trestu smrti. Podal však žádost o opravný prostředek. Vyšší soud však v kasačním řízení potvrdil rozsudek nižšího soudu. Hagedornovi rodiče v té době podali za svého syna žádost o milost předsedu státní rady Waltera Ulbrichta, který jejich žádost zamítl. 15. září 1972 byl 20. letý Hagedorn popraven v centrálním popravišti v Lipské věznici střelou do týla. Jeho popravčím byl jistý Herman Lorenz. Jeho tělo bylo spopelněno a je pohřbeno na neznámém místě. Hagedorn byl poslední popravenou osobou na území NDR za civilní trestný čin. Po jeho smrti bylo v NDR popraveno ještě 15 osob, ty však podléhaly vojenské kázeňské pravomoci. Tisk o jeho smrti informoval pouze krátkou zprávou. Polským zástupcem v tomto videu je osoba, která byla poslední popravenou osobou na území Polska. Byl jí muž jménem Andřej Čabaňský. Narodil se v roce 1959 a žil společně se svojí těhotnou ženou ve Varšavě. 11. června 1984 odvezl svoji ženu do porodnice a poté se přesunul za přáteli, se kterými popíjel. Poté se vrátil domů a po cestě potkal svoji 40-letou sousedku Ivonu Novákovou, které nabídl, že ji odveze na poštu. Místo toho ji zavezl na pole, kde ji znal a následně ubyl k smrti. Tělo poté ukryl a jel zpátky zavraždit dospívající dcery Ivony. Vloupal se do jejich domu, ale dívky si ho všimly a začaly křičet. Toho vystrašilo a utekl. Druhý den se šel sám udat na policii. Policisty zavedl i na místo, kde ukryl tělo a celkově s policií spolupracoval. Během vazby se podrobil psychiatrickému vyšetření, ze kterého vyplynulo, že jeho otec byl alkoholik a sám Čabaňský pil od svých 15 let. Měl ve škole špatný prospěch a disponoval průměrnou inteligencí. I přesto, že byl lehce asociální, tak rozhodně nešlo o psychopata. Byl tedy za své činy plně trestně odpovědný. 12. června 1986 byl odsouzen k trestu smrti oběšením. Tento trest zprvu přijal bez větších emocí. Poté se důsledně odvolal a dostalo se mu veliké podpory od jeho rodiny. Jeho matka dokonce veřejně orodovala za svého syna. Každé z podaných odvolání bylo zamítnuto. Nakonec podali žádost o milost, kterou státní rada Polské lidové republiky taktéž zamítla. Čabaňský strávil v celé smrti dva roky, během kterých polští zákonodárci jednali o celostátním zrušení trestu smrti za civilní zločiny. Čabaňský a jeho rodina doufali, že jeho poprava bude pozdržována až do legislativní změny. Nestalo se tak. 21. dubna 1988 byl převezen do krakovské věznice, kde se nacházelo popraviště. Jeho posledním přáním před popravou byla cigareta. V 17 hodin a 10 minut byl přiveden na popraviště, kde byl popraven na škrtící šibenici, na které byl vystaven po malému škrcení. Celý proces trval 20 minut. 
V době smrti mu bylo pouhých 28 let. Trest smrti byl v Polsku oficiálně zrušen až v roce 1997. Zajímavost na okraj. Škrtící šibenice byla vytvořena a používána v Rakousku Uhersku a byla hojně využívána při popravách během první světové války. Po rozpadu monarchie tento způsob popravy převzala většina nástupnických států včetně Československa. Rodina poškozené Novakové se po popravě odstěhovala do Spojených států amerických. Maďarským zástupcem zde bude mladý recidivista, který byl nejen zlodějem a vrahem, ale i poslední popravenou osobou v Maďarsku. Jmenoval se Erné Vadáš a narodil se v roce 1960 v malém východomaďarském městě Tisačege. Dle jeho slov měl velice těžké dětství a odmala se dopouštěl menších přestupků, za které byl často vězněn. Po propuštění se často opíjel a trávil čas buď krádežemi nebo vysedáváním po hospodách. Měl komplice, ištvána Lakatoše, který byl stejně jako vadáš násilnické povahy a měl sklony ke kriminálnímu chování. 10. listopadu 1986 se vadáš a Lakatoš setkali v místní hospodě a během popíjení zaslechli, že přítomný Josef Hajdún žije sám. Rozhodli se ho přepadnout. Počkali do noci a vloupali se do jeho domu. Probudili Hajdu na tím, že mu posvítili baterkou do očí. Vytáhli ho z postele, svázeli elektrickým kabelem a hodili mu na hlavu prostěradlo. Při prohledávání bytu ho střídavě byli. Když zjistili, že je chudý a nic ceného u něj nenašli, tak se rozhodli demontovat rádio a televizi. Jakmile skončili, tak mu řekli, že jestli to nahlásí policii, tak mu vypálí dům. Celkem ukradli 350 forintů hotovosti, žiletky a stolní hodiny. Přesně o měsíc později, 10. prosince, jim došly nakradené peníze a rozhodli se okrást dalšího místního, Imra Juháše. Vyčkali si na den, kdy předpokládali, že si převzal výplatu a vloupali se k němu do domu. Zákeřně ho povalili na zem, omráčili a prohledali ho. Zjistili, že výplatu u sebe nemá. Ukradli mu tedy doklady, plynový zapalovač, dvě krabičky cigaret a půl litru brandy. Na neštěstí se Juháš probral v době, kdy byli zloději stále v domě. Ti ho začali kopat do hlavy a vadáš mu po chvíli začal skákat po břiše. Zatímco Juháš umíral, tak mu nadspali do krku igelitový sáček a utekli. Juháš poté na místě zemřel. Po tomto útoku se dále dopouštěli rozmanité kriminální činnosti. Dále vykrádali byty, kradli kola, napadali místní spoluobčany a tak dále. Jejich poslední akcí bylo vykradení restaurace, kde odcizili 4000 forintů, kalkulačku a několik krabiček cigaret. Policie se při vyšetřování zaměřila i na tuto místní kriminální dvojici. Oba byli zadrženi 6. ledna 1987 a po roce, tedy 12. ledna 1988, byli soudem uznáni vinnými ze spáchání trestného činu úkladné vraždy, dvou loupeží, krádeže a podvodu. Vadáš byl odsouzen k trestu smrti a Lakatoš k 18 letům odnětí svobody. Oba se odvolali k nejvyššímu soudu Maďarské lidové republiky, který dne 18. května 1988 odvolání zamítl. Následně Vadáš požádal prezidentskou radu o milost, která mu byla taktéž zamítnuta. Den před plánovanou popravou poskytl rozhovor novináři Jánošovi Farkašovi, kterému popsal své úmysly spáchat se vraždu rozbitím si hlavy o záchodové prkénko, jelikož si nepřál být popraven. Otázkám na jeho dětství, osobní život a na pohnutky ke spáchání vraždy se vyhýbal. Vraždu však přes noc nespáchal. V pět hodin ráno ho strážní odvedli na popraviště budapešské vazební věznice a byl oběšen. Jeho katem byl jistý Georgi Pradlik. Tím se stal poslední popravenou osobou v Maďarsku a trest smrti byl v roce 1990 zakázán. V 70. letech se v rumunském kraji Kluž lidé obávali tajemného vraha, kterého nazvali muž s kladivem. O tomto násilníkovi vznikla dokonce městská legenda, která ještě posilovala strach obyvatelstva. Podle této legendy měl v okolí zabít až 200 žen. 
Některé ženy údajně nechtěly ani pouštět své muže domů, jelikož se obávaly, že právě jejich manžel je muž s kladivem. Ke vzniku legendy došlo zejména z toho důvodu, že policie veřejnost velice málo informovala o probíhajícím vyšetřování. O ním vrahem byl ve skutečnosti 40-letý Romulus Veréš. Narodil se 23. ledna 1929 ve městě Kluž do chudé rodiny. Vychodil sedm tříd základní školy a poté začal pracovat na železnici ve městě Huedin. Byl dlouho bezproblémový zaměstnanec, ale v roce 1968 se něco zlomilo. Jednoho dne odmítl spustit závody v době, kdy projížděl vlak. Svému kolegovi, který ho na to upozornil, řekl Drž hubu, vím dobře, co dělám. Poručil mi to satan a já ho musím poslouchat. K žádné nehodě naštěstí nedošlo a následně byl propuštěn. Poté se dopustil série vražd na podzim a v zimě 1972. Nyní se tedy podíváme na jeho činy. 11. září 1972 byla u řeky Samoš nalezena mrtvá krásná brunetka. Její tělo leželo z části na pevnině a z části v řece. Měla roztříštěnou hlavu neznámým tupým předmětem. Bylo zjištěno, že šlo o 28 letou Kornélii Vajdovou. Policie nejdříve podezřívala jejího přítele, se kterým se ten den pohádala a taktéž jejího souseda. Stopy však nikam nevedly. 7. října o půl osmé ráno přepadl byt v Kluži, kde napadl 15 letou Ibolu Kovačiovou. Udeřil ji čtyřikrát do hlavy, poté ji svlékl a odnesl si její spodní prádlo a hodinky. Ibolia útok přežila a dále odmítala žít v tom samém bytě. V důsledku zranění začala trpět výpadky paměti. 16. října přepadl dům těhotné Marie Marginéanové, která byla v osmém měsíci. Během vaření jí ze zadu přepadl neznámý pachatel, který omráčil několika údery do hlavy. V bytě ukradl kabát a 200 lej. Marii i její dítě se podařilo lékařům zachránit. Nemohla však útočníka popsat, jelikož ho neviděla. 5. prosince před 8. ráno se vloupal do domu, kde se chystala osmiletá Anna Valentina Floreová do školy. Z ničeho nic jí napadl muž v uniformě z železničáře, který ji začal být kladivem. Poté ji zvonil a dům podpálil. Sousedé stihli malou dívenku z hořícího domu vytáhnout, ale ta následně zemřela. Jeden z kolem jdoucích policií vypověděl, že viděl utíkat ze zapáleného domu blondiáka s vlnitými vlasy. 12. prosince v 8 hodin večer napadl přímo v obchodě s potravinami 48 letou prodavačku Anu Birovou. Tu z nenadání udeřil kladivem do hlavy a ta začala křičet. Útočník se vylékal a z obchodu utekl. 16. prosince přepadl byt, kde napadl 16 letou Aurélii Čuelovou. Tentokrát však místo kladiva použil nůž a dívce zasadil 18 bodných ran. Po vraždě ji ještě znamenil a v bytě ukradl hodinky a zapalovač. Byt podpálil a utekl. Požár se však podařilo uhasit a policisté našli v dlani Aurélie blondjaté vlasy. Poté série vražd ustala. K vraždění se vrátil až 14. února 1974, kdy přepadl byt 68-leté Ilony Šilágiové, kterou nejprve udeřil do hlavy skleněnou lahví a poté ji udusil polštářem. Opět se pokusil místočinu podpálit, ale požár byl opět včas uhašen. Policii se podařilo zjistit, že muž přesně odpovídající popisu navštěvuje sousedku zavražděné Aurélie Čuelové slečnu Naděvou. Zjistili, že jde o jakéhosi Romula Veréše. Policisté si ho prověřili a zjistili, že byl v minulosti propuštěn od drah z důvodu špatného psychického stavu. Nedostihli ho v jeho bytě a tak si na něj počkali u jeho sestry, ke které docházel. Jakmile si Veréš všiml policistů, tak vytáhl z tašky své kladivo a napadl policistu, kterému zlámal klíční kost. Během zákroků musel být spoután do svěrací kazajky. Během výslechů se Veréš k vraždá přiznal, ale odmítal nést za své činy odpovědnost, jelikož mu vše, dle jeho slov, nařídil satan. Při domovní prohlídce našli policisté v jeho bytě několik kusů spodního prádla a osobních věcí jeho obětí a zdi jeho bytu byly posety citacemi z Bible odkazující na satana. Během zadržení se podrobil psychiatrickému vyšetření a byla mu diagnostikována schizofrenie. 
Díky této nemoci trpěl náboženskými halucinacemi se sexuálním potextem. I přesto, že si rumunská veřejnost přála pro pachatele trest smrti, tak nebylo možné takto nemocnému člověku tento trest udělit. V důsledku toho policisté nezahájili trestní stíhání a Veréž byl převezen do psychiatrické léčebny. Nikdy se nevrátil do běžného života a ve věku 64 let zemřel na onemocnění jater. Stalo se tak před Vánocemi roku 1993. V případě Bulharska pro vás mám dosud neodhaleného násilníka, který byl veřejností přezdíván dlaždič Žoro nebo bulharský Jack Rozparovač. Jeho přezdívka vznikla na základě nalezené dlažební kostky zabalené do kapesníčku vedle jedné z jeho obětí. Měl operovat ve čtvrti Koniovista v hlavním městě Sofii. Během několika měsíců v roce 1968 došlo ve zmíněné čtvrti k sedmi znamením. Na následky zranění při znamení zemřela v nemocnici 69-letá žena. Z těchto činů byl obviněn hluchoněmý Milko Milanov z vedlejší vesnice Rakita. Později byl však pro nedostatek důkazů propuštěn. Na začátku 70. let se objevily nové případy celkem 10 případů, z níž dva skončily smrtí obětí. Mezi lidmi se začalo mluvit o dlaždiči Žorovi II. V roce 1975 byl za tyto činy odsouzen k smrti jistý Georgi Jordanov. Byl zastřelen popravčí četou. Šlo v obou případech o jednoho pachatele nebo po každé o někoho jiného. Po smrti Jordanova však dalším podobným případům nedošlo. Nikdo dodnes jistotou neví, kdo tento tajemný zločinec byl. Nyní se přesuneme do Lotyšska 80. let, které bylo v té době součástí Sovětského svazu. V té době tam řádil přibližně 40-letý recidivista s přezdívkou Agent 000. Jmenoval se Stanislav Ivanovič Rogolev a narodil se roku 1941 v Lotyšsku. Podíváme se na případy sériových útoků na ženy, které provedl mezi lety 1980 až 1982. Již k roku 1980 byl Rogolev čtyřikrát trestán za rozličné trestné činy, mezi které patřilo i znamení. Jako člen lotyšské galérky uvízl v policejní síti a měl se stát informátorem jistého milicionáře Aloize Vaznise, který mu poskytoval krytí. Ten mu poskytoval informace o vyšetřování a po jeho zadržení vymyslel přiznání, na jehož základě měl být Rogolev uznán nepříčetným. Odtud pochází jeho přezdívka Agent 000. Taktéž se věří, že měl být tajným agentem a informátorem náměstka ministra generál Andrejse Kavalérise. To však nelze bezpečně potvrdit. Během útoku měl komplice, který se jmenoval Aldis Svár. Takto byla pamětníkem událostí popsána atmosféra v tehdejším Lotyšsku. Šok je stále příliš slabé slovo na to, aby popsalo stav, ve kterém se Lotyšsko nacházelo na počátku 80. let. Školačky chodili do tříc v sepjatých skupinách, manželé doprovázeli manželky až do vlaku a všude byly posílené policejní oddíly. Zdálo se, že všude jsou bezúhonní občané vyděšení mužem, kterého viděli jako nejhoršího a nejkrvavějšího šílence lotyšska sovětského období Stanislava Rogoleva. Jak jsme si již řekli, ještě před 80. lety spáchal samostatně jeden sexuálně motivovaný zločin. V říjnu 1980 rozjel společně se svým komplicem sérii četných sexuálních a loupežných útoků, při kterých zemřelo 10 osob. Uvedeme si zde několik příkladů jejich útoků. 26. října 1980 si poblíž železniční stanice Jumprava vyhlédl 17-letou dívku, kterou začal ohrožovat nožem a odvlekl ji do nedalekého lesa. Když začala křičet, byl jí rukojití nože a pokusil se jí znamenit, ale nepodařilo se mu to. Dívka utekla a dostala se domů, kde žili její příbuzní. Před Silvestrem 1980 v malé obci Babité zavlekli 34 letou ženu do lesa, kde ji znamenali, okradli a zavraždili. Koncem července 1981 pozval sám Rogolev 
43 letou ženu na večeři do restaurace. Poté ji pozval do svého bytu, kde ji znamenil, okradl a poté uškrtil. Jeho poslední a osudový útok se stal v dubnu 1982 u baru s názvem Juras Perle. Seznámil se tam se dvěma dívkami, z níž jednu zabil a druhé se podařilo uprchnout. Milice už měla jisté podezření, že zločiny má na svědomí Rogolev a také, že je někým krytý. Došlo tedy k vytvoření zvláštní pracovní skupiny, založené speciálně k dopadení Rogoleva, jelikož se stále vyjíbal standardní kriminální službě. Případ vedl vyšetřovatel pro zvláštní případy Janis Skrastinč. Vedoucí skupiny rozhodl sebrat veškeré sklenice a flašky ve zmíněném baru a nadlezli tam otisky Stanislava Rogoleva. Po Rogolevovi bylo následně vyhlášeno celostátní pátrání, čehož se zalekl jeho komplic Aldis, který ho šel udat na policejní stanici ve městě Jurmala. Zdělil jim, že v současnosti pobývá v malé vesnici Ulbroka. Z vyšších míst tehdy přišel této skupině neoficiální rozkaz, že mají Rogoleva při zadržení zabít. Nejspíše to souviselo s jeho agenturní činností pro státní aparát. Rogoleva ale mezi tím zadrželi dva mladí milicionáři, kteří o tomto rozkazu nevěděli. Během zatýkání se choval agresivně a pokusil se u útěk, ale byl přemožen. V jeho bytě bylo nalezeno mnoho důkazů, například nástroje, kterými zabíjel. Během následních výslechů se k daným činům sám přiznal. Během vazby byl vyšetřen předním sovětským psychiatrem profesorem Šostakovičem, který ho prohlásil za psychicky zdravého a plně trestně odpovědného. Rogolevu v obhájce se pokusil toto rozhodnutí napadnout tím, že Rogolev zažil jako dítě během druhé světové války silné bombardování, při kterém byl se svojí matkou prakticky pohřben zaživa a byli vykopáni až po několika hodinách. V důsledku toho měl Rogolev celý život trpět halucinacemi a měl užívat silné léky v kombinaci s alkoholem, což způsobovalo jeho agresivitu. Rozhodnutí profesora Šostakoviče se mu však zhodit nepodařilo. Ve vazbě byl šikanovan svými spoluvězni, jelikož se dopustil znamení. Byl odsouzen k trestu smrti a 19. června 1984 byl letecky přepraven do Leningradu, kde byl popraven zastřelením popravčí četou. A jsme na konci této drastické kompilace. Jak jsem říkal na začátku, zaměřil jsem se na méně známé případy, ale na druhou stranu si myslím, že i tyto případy mají co říct a jsou velice zajímavé. Pokud se vám taková kompilace více případů líbila a přáli byste si příště podobné video, tak mi to prosím napište do komentářů nebo do zpráv na sociálních sítích. Děkuji vám za sledování mého videa a doufám, že jste si z něho odnesli něco nového. Pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr, moc mi to pomůže při rozvoji tohoto kanálu. A budu se zase těšit u dalšího videa.